আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আমার চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা অষ্টম শ্রেণীর অধ্যায় সাত সেট এর অঙ্কগুলো সমাধান করব তো বন্ধুরা সবগুলো অঙ্কের সমাধান দেখতে আমাদের সাথেই থাকুন তো সেটের অঙ্কগুলার বইয়ের অনুশীলনের মধ্যে এক নম্বরে দেওয়া আছে যে নিচের সেটগুলোকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো এখানে ক খ গ চারটা অঙ্ক দেওয়া আছে তো কোন নম্বরে দেওয়া আছে এক্স যেন এক্স বিজুর সংখ্যা এবং যা তিন থেকে বড় এবং পনেরো থেকে ছোটো অর্থাৎ আমরা এই এক্সগুলো হচ্ছে বিজুর সংখ্যা তো এই এক্সের মানটা এখানে একটা শর্ত দিয়ে দিছে যে এই এক্সের মানটা হবে কীরকম এই তিন থেকে বড় এবং এই পনেরো থেকে ছোটো এটাকে যদি আমরা সম্পূর্ণ পড়ি তখন এটাকে আমরা এভাবে পড়ব থ্রি ইজ লেস দেন এক্স অ্যান্ড এক্স ইজ লেস দেন ফিফটিন অর্থাৎ এই এক্সের মানটা তিন থেকে বড় হবে এবং পনেরো থেকে ছোটো হবে তাহলে এরকম সেট আমাদের বলছে বের করার জন্য তাও আমরা সেটটা ধরে নিই ধরি সেটটা হচ্ছে এ তাহলে এ সমান হবে কি এক্স যেন এক্স বিজুর সংখ্যা এবং থ্রি যে এক্সের মানটা তিন থেকে বড় এবং পনেরো থেকে ছোটো তো এখন এই যে এই এ সেটটির উপাদান এই এ সেটের উপাদানগুলো কি বিজুর সংখ্যা তো আমরা এই কারণে দেখছি এ সেটটির উপাদান বিজুর সংখ্যা সমূহ যা তিন এর চেয়ে বড় এবং পনেরো এর চেয়ে ছোটো অর্থাৎ এখানে যে শর্তটা আমাদের দেওয়া আছে এটাই আমরা এখানে লিখলাম এ সেটির উপাদান বিজুর সংখ্যা সমূহ এবং যা তিন এর চেয়ে বড় এবং পনেরো এর চেয়ে ছোটো এখন আমরা এখানে এসে লিখব যে তিন থেকে বড় এবং পনেরো এর চেয়ে ছোটো বিজুর সংখ্যা সমূহ তো তিন থেকে বড় এবং পনেরো থেকে ছোটো এই এর এর মধ্যে কোন কোন সংখ্যা বিজুর সংখ্যা আছে তা আমরা এখানে লিখব তাহলে তিন থেকে বড় হচ্ছে পাঁচ পাঁচ একটা বিজুর সংখ্যা তারপরে আছে হচ্ছে সাত সাত একটা বিজুর সংখ্যা তারপরে হচ্ছে নয় এগারো তেরো তো আমরা পনেরো লিখতে পারবো না কারণ হচ্ছে কি আমাদের শর্তের মধ্যে বলে দেওয়া আছে এই যে এক্সের মানগুলো হবে পনেরো এর থেকে ছোটো অর্থাৎ পনেরো হতে পারবে না পনেরো থেকে ছোটো তাহলে তোমার তিন থেকে বড় এবং পনেরো থেকে ছোটো আমরা কি কী পাইলাম পাঁচ সাত নয় এগারো তেরো তাহলে আমরা যে সেটটা বের করব তালিকা পদ্ধতিতে এই সেটের মানগুলো হবে পাঁচ সাত নয় এগারো তেরো তো আমরা অ্যান্সারে এসে লিখবো যে অতএব নির্ণয় সেট এ ইকুয়াল পাঁচ সাত নয় এগারো তেরো এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার খ নাম্বার অঙ্কে বলছে এক্স যেন এক্স আটচল্লিশের মৌলিক গুণনীয়ক সমূহ এখন বন্ধুরা এখানে আমাদের একটু খেয়াল করতে হবে বলছে যে এক্সের মানগুলা এই যে সেটটা তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে বসে সেখানে এক্সের মানগুলা আটচল্লিশের মৌলিক গুণনীয়ক সমূহ হবে তো আমরা বরাবর মতো ধরে নেব সেটটা হচ্ছে এ তো এ সমান কী হবে এক্স যেন এক্স আটচল্লিশের মৌলিক গুণনীয়ক সমূহ তারপরে আমরা এখানে বন্ধুরা আটচল্লিশের গুণনীয়ক কোনগুলো আমরা আগে সেটা বের করে নেব এই কারণ আমরা এখানে লিখবো যে আটচল্লিশের গুণনীয়ক সময় গুণ নিয়োগ সমূহ এখানে মৌলিক গুণনীয়ক হবে না আটচল্লিশের গুণনীয়ক সমূহগুলো আগে আমরা বের করে নেব তাহলে আটচল্লিশের গুণনীয়কগুলো কীরকম হয় আটচল্লিশের গুণনীয়কগুলো হচ্ছে আটচল্লিশ এ কে আটচল্লিশ তারপরে হচ্ছে দুই দিয়ে যদি দিই তাহলে চব্বিশ দুগুণে আটচল্লিশ তারপরে যায় হচ্ছে তিন দিয়ে তিন দিয়ে মনে হয় না যাবে হ্যাঁ তিন দিয়ে যায় তিন তিন ষোলো আটচল্লিশ তারপরে আসে হচ্ছে চার দিয়ে চার দিয়ে হ্যাঁ চার দিয়ে যায় চার বারো আটচল্লিশ বন্ধুরা এটা আমরা করতেছি মৌলিক গুণনীয়ক সমূহ বের করার জন্য আটচল্লিশের তারপরে পাঁচ দিয়ে যাবে না ছয় দিয়ে ছয় আট আটচল্লিশ ছয় আটে আটচল্লিশ ছয় আটে আটচল্লিশ আর কি কি সংখ্যা যায় সাত দিয়ে তো সাত হ্যাঁ না আর যাবে না তো মোটামুটি এগুলাই তো বন্ধুরা এখানে গুণনীয় কোনগুলো গুণনীয় হচ্ছে এখানে এক দুই তিন চার ছয় তারপরে হচ্ছে আমাদের আট বারো ষোলো চব্বিশ আটচল্লিশ এই প্রত্যেকটা এখানে এই আটচল্লিশের গুণনীয়ক সমূহ তাহলে আটচল্লিশের গুণনীয় কোনগুলা এই এখান থেকে এইটা এটা এই চার ছয় আমি যেগুলো আন্ডারলাইন করতে সেই সবগুলো হচ্ছে আটচল্লিশের গুণনীয়ক সমূহ এখানে আছে আটচল্লিশ এই সবগুলো হচ্ছে আটচল্লিশের মৌলিক গুণনীয়ক সময় এখন আমরা এইগুলো একটু লিখব তো এখানে এসে আমরা লিখবো আটচল্লিশের গুণনীয়ক কোনগুলো তাহলে আটচল্লিশ আটচল্লিশের গুণনীয়ক আমরা কত পেলাম প্রথমে এক লিখবো এক 
তারপরে আছে দুই লিখব দুই তারপরে আছে তিন তিন তারপরে হচ্ছে এখানে আসলাম চার তারপরে হচ্ছে কত ছয় তারপরে কত ছয়ের পরে আছে আট আটের পরে বারো বারোর পরে ষোলো ষোলোর পরে হচ্ছে চব্বিশ চব্বিশ তারপরে হচ্ছে আটচল্লিশ এই আটচল্লিশ নিজেও একটা আটচল্লিশের গুণনীয় তাহলে আমরা বন্ধুরা আটচল্লিশের গুণনীয় গুলো পেলাম হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর সিক্স এইট টুয়েলভ সিক্সটিন টোয়েন্টি ফোর ফোর্টি এইট এগুলো হচ্ছে আটচল্লিশের গুণনীয় সমূহ এখন আমাদের কি বলছে যে এখান থেকে আটচল্লিশের মৌলিক গুণনীয় গুলো বের করার জন্য তো বন্ধুরা আমরা তো মৌলিক সংখ্যাগুলো চিনি মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে সেই সংখ্যা যে সংখ্যাকে অন্য সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় না বন্ধুরা এখানে এরকম কোন সংখ্যা আছে যেটা কেউ অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় না এই দুই দুই এটাকে অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা গেলে কোনো ফল আসবে না তারপরে তিন তিনকে যদি আমরা অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করি তাহলে সেটার কোনো ফল বা আসবে না অর্থাৎ অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা এটাকে ভাগ করাই যায় না তাহলে এখান থেকে মৌলিক দুইটার সংখ্যা আমরা পেলাম দুই আর একটা হচ্ছে তিন তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে আটচল্লিশের মৌলিক গুণনীয়গুলো হচ্ছে দুই আর তিন সুতরাং আমরা এখানে এসে লিখব যে অতএব আটচল্লিশের মৌলিক গুণনীয়ক হচ্ছে দুই এবং তিন অতএব নির্ণয় সেট এ ইকুয়াল টু থ্রি বন্ধুরা এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার খ নাম্বারের বন্ধুরা গ নাম্বার অঙ্কে বলছে এক্স যেন এক্স তিন এর গুণিতক এবং এক্স এর মানগুলা ছত্রিশ থেকে ছোটো অর্থাৎ এক্স ইজ লেস দেন থার্টি সিক্স মানে হচ্ছে এক্স এর যে মানগুলো হবে এই সেটগুলো হবে তিন এর গুণিতক এবং ছত্রিশ থেকে ছোটো তাহলে আমরা ধরে নেব বরাবরের মতো যে এ সমান হচ্ছে একটা সেট এই সেটটা এক্স যেন এক্স তিন এর গুণিতক এবং এক্স এর মানগুলা ছত্রিশ থেকে ছোটো তাহলে আমরা কি পেলাম সেটটি হচ্ছে তিনের গুণিতক সমূহ যাদের মান ছত্রিশের চেয়ে ছোটো তাহলে এখন তিনের গুণিতক এবং ছত্রিশের চেয়ে ছোটো সংখ্যা সমূহ কোনগুলা সেগুলো আমরা একটু বের করে নেব তাহলে আমরা এখানে লিখব যে তিনের গুণিতক এবং ছত্রিশ এর চেয়ে ছোটো সংখ্যা সমূহ হচ্ছে তো আমরা এখন একটু লিখে নিই যে কোনগুলা তিনের গুণিতক এবং ছত্রিশ এর চেয়ে ছোটো তাহলে এখানে বন্ধুরা তিন নিজে হচ্ছে তিনের গুণিতক কারণ তিন একে তিন তারপরে পাই আমরা ছয় ছয় হচ্ছে তিনের গুণিতক কীভাবে তিন দুগুণে ছয় তারপরে আছে তিন তিরিকে নয় তিন চারে বারো তারপরে তিন পাঁচে পনেরো এভাবে তিন ছয় আঠারো তিন সাতা একুশ তিন আঠা চব্বিশ তিন নং সাতাইশ তিন দশে তিরিশ সরি তিন নং সাতাইশ হবে এখানে সাতাইশ তিন দশে তিরিশ তারপরে হচ্ছে তেত্রিশ তারপরে ছত্রিশ ছত্রিশ লেখা যাবে না কারণ আমাদেরকে শর্তের মধ্যে এখানে বলে দিছে যে ছত্রিশ থেকে এক্সের মানগুলো ছোটো হতে হবে তা আমরা মূলত পেয়ে গেলাম যে তিনের গুণিতক এবং ছত্রিশ এর চেয়ে ছোটো সংখ্যা সমূহ তাহলে এখানে তিন ছয় নয় বারো পনেরো আঠারো একুশ ছব্বিশ সাতাশ তিরিশ তেত্রিশ এগুলো হচ্ছে তিন থেকে তিনের গুণিতক এবং ছত্রিশের থেকে ছোটো তো এইগুলোই আমাদেরকে এই সেটের এই তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করার জন্য বলছে তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম নির্ণয় সেট সুতরাং আমরা এখানে লিখব যে অতএব নির্ণয় সেট এ ইকুয়াল থ্রি সিক্স নাইন টুয়েলভ ফিফটিন এইটিন টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি সেভেন থার্টি অ্যান্ড থার্টি থ্রি এটাই হচ্ছে আমাদের এগো নাম্বারের আনসার বন্ধুরা ঘ নম্বর কে বলছে এক্স যেন এক্স পূর্ণ সংখ্যা এবং এক্স স্কোয়ার ইজ লেস দেন টেন বন্ধুরা এটা হয়তো আপনাদের কাছে একটু কঠিন লাগতে পারে তো বন্ধুরা এখন বাকিটুকু আপনারা না টেনে ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখুন ইনশাল্লাহ ইয়ং করে আপনাদের কাছে একদম সহজ লাগবে তো এখানে বলছে যে এবার আমরা এক্সের এরকম কিছু মান নির্ণয় করব যেটা পূর্ণ সংখ্যা হবে এবং এটাকে বর্গ করলে হবে দশ থেকে ছোটো যাই হোক আমরা বরাবরের তো বরাবরের মতো আমরা এখানে ধরে নেব যে ইকুয়াল এক্স যেন এক্স পূর্ণ সংখ্যা এবং এক্স স্কোয়ার ইজ লেস দেন টেন তো বন্ধুরা এটা আমাদেরকে কি বুঝাইছে যে সেটটা হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যার সেট যাদের বর্গের মান দশের ছোটো হবে যাদের তো এখন বন্ধুরা আমাদের জানতে পারি পূর্ণ সংখ্যা কোনগুলা সকল ধনাত্মক আমরা পূর্ণ সংখ্যার সঙ্গে আমরা পড়েছি যে সকল ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক সংখ্যার সেট হচ্ছে ঋণাত্মক সংখ্যা হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা তাহলে ধনাত্মক ঋণাত্মক সংখ্যা কোনগুলো আমরা মাইনাসের ওয়ান মাইনাসের টু মাইনাসের থ্রি নিয়ে এরকম যত সংখ্যা আছে মাইনাসের সবগুলো হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা ঠিক তেমনিভাবে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এরকম যতগুলো সংখ্যা আছে সবগুলো হচ্ছে 
পূর্ণ সংখ্যা আবার শূন্য শূন্য নিজেও একটা পূর্ণ সংখ্যা তো বন্ধুরা সকল সংখ্যাই হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা আমরা এটা বলতে পারি তো বলছে যে এরকম সকল সংখ্যার সেট বলছে আমাদেরকে নির্ণয় করার জন্য যেটা বর্গ করলে দশ থেকে শুরু হবে তো বন্ধুরা আমরা এখানে লিখবো যে পূর্ণ সংখ্যা সমূহ যাদের বর্গ দশের ছোট তারা হলো এখন আমরা এরকম কিছু সংখ্যা নেব যেটাকে এরকম কিছু পূর্ণ সংখ্যা নেব যেটাকে বর্গ করার ফলে দশের থেকে ছোটো মান পাবো আমরা বন্ধুরা এখানে আমরা মাইনাসের থ্রি নিয়েছি মাইনাসের থ্রিকে আমরা এক্সের জায়গায় যদি বসাই দিই তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ায় মাইনাসের থ্রি উপরে আসা কত স্কোয়ার এ দিলাম স্কোয়ার এখন ব্যাপারটা কী দাঁড়ায় এই মাইনাস আর এই মাইনাস এই মাইনাসকে যদি স্কোয়ার করে তখন হয়ে যাবে প্লাস আর এখানে থ্রিকে স্কোয়ার করলে আসবে নাইন অর্থাৎ এই যে মাইনাসের থ্রি আমরা নিলাম যখন আমরা মাইনাসের থ্রি নিলাম তখন মানটা বাসে পাইলাম হচ্ছে আমরা প্লাসের নাইন তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে এই মানটা এই মাইনাসের থ্রিটা আমরা নিতে পারি কারণ হচ্ছে এটা দশ থেকে ছোটো ওর মানটা হয় আর কি নয় হয় তারপর নিলাম মাইনাসের টু মাইনাসের টুকে যদি আমরা স্কোয়ার করি তখন রেজাল্ট আসবে হচ্ছে ফোর কারণ দেখেন এখানে মাইনাসের টুকে যদি স্কোয়ার করি তখন কী হবে মাইনাসের উপরে স্কোয়ার আসে হয়ে যাবে প্লাস এখানে দুই কে স্কোয়ার করলে হবে ফোর তার মানে কি এই টু প্রযোজ্য ঠিক তেমনইভাবে এখানে আমরা যখন জিরো নিছি জিরোকে স্কোয়ার করলে জিরোই হবে তো জিরো তো আবার আমাদের দশ থেকে ছোটো সুতরাং এই জিরোটাও প্রযোজ্য এখানে ওয়ানকে স্কোয়ার করলে ওয়ান আসবে টুকে স্কোয়ার করলে ফোর আসবে থ্রিকে স্কোয়ার করলে নাইন আসবে তো ঠিক তেমনইভাবে যদি আমরা ফোরকে স্কোয়ার করি তখন ব্যাপারটা কী দাঁড়ায় এখানে আপনারা বলতে পারেন যে ফোর কেন নিলাম না মাইনাসের ফোর কেন নিলাম না যদি এখানে মাইনাসের ফোর আমরা নিতাম তাহলে কী হতো মাইনাসের ফোর একে যদি স্কোয়ার করি তখন কী হতো মাইনাসের কে যদি স্কোয়ার করি তখন প্লাস হতো ঠিক আছে কিন্তু ফোরকে স্কোয়ার করলে ষোলো হয়ে যেত কিন্তু আমাদের শর্তে বলা আছে যে মানগুলো দশের ছোটো হতে হবে এই কারণে আমরা ফোর নিয়ে নেই সুতরাং আমাদের পূর্ণ সংখ্যাসমূহ হতে হবে মাইনাসের থ্রি থেকে প্লাসের থ্রি পর্যন্ত তো এখানে এসে আমরা লিখবো যে অতএব নির্ণয় সেট এ সমান সমান মাইনাসের থ্রি মাইনাসের টু মাইনাসের ওয়ান জিরো ওয়ান টু থ্রি এটাই হচ্ছে বন্ধুরা আমাদের অ্যান্সার